नमस्कार न्यूज एटीन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे यूक्रेन की सीमा पर 40 प्रतिशत से ज्यादा रूसी सेना अब हमले की स्थिति में है और यह दावा एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी की तरफ से किया गया है खबर के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमाओं के पास डेढ़ लाख से ज्यादा सैनिकों को रखा है और इनमें से चालीस सैनिक हमले की स्थिति में है वॉशिंगटन ने चेतावनी भी दी है की कुछ हफ्तों में रूस यूक्रेन पर किसी एक घटना के बहाने हमला कर सकता है और इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के पास कई विकल्प मौजूद हैं और वो कम समय में ही भी हमला करने के लिए तैयार हैं हालांकि मॉस्को इस बात से इंकार करता है कि उसके पास अपने पश्चिमी पड़ोसी पर हमला करने की योजना है लेकिन वो ये गारंटी मांग रहा है कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल नहीं होगा और पश्चिमी गठबंधन पूर्वी यूरोप में सेना को हटा दे या हालांकि ऐसा करने से पश्चिमी देशों ने भी मना कर दिया है दो में रूस ने विद्रोहियों की सहानुभूति पाते हुए यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था और जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया उस पर कब्जा किया उसको कब्जा लिया उसके बाद से ही यूक्रेन और रूस के बीच में तनातनी का माहौल बनने लगा और खुद को बचाने के लिए अब यूक्रेन ये चाहता है कि उसकी सीमाओं पर नेटो की सेना वो भी शामिल हो वो नेटो का हिस्सा बन जाए ताकि वो खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके लेकिन रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने और इसी को लेकर लगातार अब तनातनी और गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है to say that we stand with you on this and many other issues in the spirit of our alliance and our mutual interests and priorities और रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के बीच एयर इंडिया अगले हफ्ते यूक्रेन के लिए तीन फ्लाइट भेजेगा ये फ्लाइटें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को संचालित की जाएंगी और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कीव से दिल्ली की तीन फ्लाइटें तय की गई हैं और ये फ्लाइटें वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं चाहे वो छात्र हो या फिर वहां पर रोजगार के लिए लोग गए हो उनको वापस लेकर आएंगी 22, 24 और 26 फरवरी वो तारीख है जब ये फ्लाइट यहाँ भारत से यूक्रेन जाएंगी और वहां पर फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लेकर वापस भारत लौटेंगी क्योंकि देखिये गहमा गहमी का माहौल वहां पर है और किसी भी तरह के कभी भी रूस ईव पर और यूक्रेन पर हमला कर सकता है और ऐसे में वहां से जो नागरिक है भारतीय नागरिक उनको बचाने की कोशिश में है भारतीय सरकार और भारत में रह रहे यूक्रेन के नागरिकों को वहां अपने परिवार के लोगों की चिंता है ये लोग को युद्ध की आशंका के बीच अपनों के वहां रहने पर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं मेरे परिवार की सो यूक्रेन में रूस के रह जाता है बहुत चिंता है क्योंकि हमला हो सकते हैं ये पता नहीं चलता कौन कौन चले जाएंगे अब रहेंगे और रहने वाला वो जाएंगे वहाँ कौन से पॉलिटिक्स जाएंगे रूस की है यूक्रेन की है पूरा लोग यूक्रेन की यूक्रेन चाहता है बीवी के जो परिवार वाले हैं वो यूक्रेन में रहते हैं अब इस समय स्थिति ऐसी बनी हुई है वहाँ रूस में और यूक्रेन में किसी भी सम, किसी भी समय हमला हो सकता है तो मेरे परिवार वाइफ का परिवार उधर से वाइफ बहुत चिंता करती है पर परिवार साथ में घटना घट जाए कुछ हो जाए और ये सोचती रहती है वो धीरे धीरे अपनी मोबाइल के थ्रू कॉन्टैक्ट में रहती है जानकारी लेती रहती है लेकिन चिंता रहती है और रूस यूक्रेन संकट के बीच कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे बिहार के वैशाली के कुछ छात्रों ने अपनी एयर टिकट रद्द करा दी है वैशाली के कुछ छात्र पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाने वाले थे लेकिन मौजूदा समय में युद्ध के हालात की वजह से छात्रों ने कीव जाने की अपनी टिकट रद्द करवा ली है बुलाया था एक फरवरी तक आ जाने के लिए क्योंकि एक फरवरी से उनका प्लान था कि ये सेमेस्टर हम ऑफलाइन करेंगे लेकिन फिर उन्होंने चौदह को एक लेटर भेजा हमें कि आपकी क्लासेस पंद्रह फरवरी से अट्ठाईस फेब तक ऑनलाइन है तो हम वेट कर रहे थे हमारी फ्लाइट बीस को थी तो हमने उसे कैंसिल करवाया क्योंकि क्लासेस तो अट्ठाईस तक ऑनलाइन ही इसलिए हम लोग को जाना था लेकिन हम लोग का टिकट कैंसिल करवाना पड़ा क्योंकि सिचुएशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बॉर्डर के पास बहुत ही ज़्यादा लड़ाई का मैंने सुना न्यूज़ न्यूज़ के थ्रू इसलिए हम लोग टिकट कैंसिल करा दिए और रेक्टर की तरफ से हम लोग की यूनिवर्सिटी जो है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से हम लोग को लेटर आया 
कि आप लोग का क्लास ऑनलाइन चलेगा कुछ दिन के लिए इसीलिए हम लोग की क्लास अभी दो कम कभी बार चौदह पंद्रह दिन की क्लास ऑनलाइन लगी है अभी तक तो स्थितियां भयानक होती जा रही हैं और रिश्तों में खटास और ज्यादा बढ़ती जा रही है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है यूक्रेन में लगातार दूसरे दिन बमबारी और धमाके जारी हैं और अब पूर्वी यूक्रेन के देनियत्सक में बड़े धमाके की खबर है रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि देनियत्सक में बड़ा धमाका हुआ है और खबर है कि एक सरकारी इमारत के पास एक कार में धमाका हुआ कहा जा रहा है कि जो इलाका है देनियत्सक यहाँ पर रूस समर्थित कुछ लोग रहते हैं और इसको फॉल्स ऑपरेशन माना जा रहा है फॉल्स ऑपरेशन फॉल्स अभियान माना फॉल्स फ्लैग अभियान माना जा रहा है रूस की तरफ से फॉल्स फ्लैग अभियान वो होता है जब एक देश खुद अपने ही इलाके में धमाके करवाता है और ऐसे में वो इल्जाम लगा देता है अपने विरोधी देश पर यानी कि विरोधी देश पर जो कि यूक्रेन है हालांकि यूक्रेन ने साफ इंकार किया है कि उसकी सेना का इसमें कोई भी हाथ नहीं है और इसकी आगे जांच की जा रही है और यूक्रेन से दुनिया को डराने वाला वीडियो भी सामने आया है यूक्रेन के लुहानस इलाके में पिछले 48 घंटे से गोलीबारी जारी है दुनिया ऐसे विश्व युद्ध की शुरुआत मान रही है पिछले 24 घंटे से एक से बढ़कर एक खौफनाक खबरें आ रही हैं पूर्वी यूक्रेन के लुहानस में हुई इस बमबारी की तस्वीरों ने तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी दुनिया में सनसनी मचा दी है पहली तस्वीर वीडियो नंबर एक विश्व युद्ध की पहली तस्वीर वीडियो नंबर दो विश्व युद्ध की पहली तस्वीर वीडियो नंबर तीन पहली तस्वीर वीडियो नंबर चार ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं इन तस्वीरों में दुनिया को विश्व युद्ध का आगाज दिखाई दे रहा है पूर्वी यूक्रेन के लुहांस में हुई इस बमबारी की तस्वीरों ने तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी दुनिया में सनसनी मचा दी है हमले के इस वीडियो को लेकर रूस का दावा अलग है और यूक्रेन का दावा अलग रूस यूक्रेन ही क्यों अमेरिका और यूके जैसे देश भी इस वीडियो को गंभीरता से ले रहे हैं रूस का कहना है कि यह हमला यूक्रेन की सेना ने किया है तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि इस हमले को रूस के इशारे पर रूस समर्थक अलगाववादियों ने अंजाम दिया है सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इन धमाकों की गूंज सुनाई दी दरअसल दुनिया के तमाम देशों को लग रहा है कि इस वीडियो के बहाने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है क्योंकि इससे युद्ध का आरंभ मानकर दोनों देशों की सेना आमने सामने आ सकती है अमेरिका का मानना है कि हमले की इस तस्वीर को बहाना बनाकर रूस यूक्रेन पर हवा बोल सकता है तो लगातार देखा आपने किस तरीके से स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं और यूक्रेन लगातार अब तनाव में है क्योंकि रूस उसको घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है पूर्वी यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है और दो दिन से पूर्वी यूक्रेन में बमबारी लगातार जारी है ऐसे में तनाव का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है दो प्रांतों में बम भी बरसाए गए हैं लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके के हालात हैं आप देख सकते हैं पूर्वी यूक्रेन में लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं हालांकि रूस ये दावा कर रहा है कि उसकी ओर से किसी भी तरीके की कोई भी हमला नहीं करवाया गया है ना ही उसने अपनी सेनाएं तैनात की हैं लेकिन जो सेटेलाइट इमेजेस निकल कर सामने आ रही है वो ये साफ दावा कर रही है साफ साबित कर रही है कि लगातार रूस अपनी सेनाओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है ईस्ट का जो यूक्रेन का बॉर्डर है वो जुड़ता है रूस के साथ और रूस कोशिश कर रहा है कि ब्लैक सी के जरिए बेलारूस से तालमेल करके और साथ साथ जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का उसको घेरने की कोशिश करे हालांकि 
यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है जो पश्चिमी क्षेत्र है यूक्रेन का वो पूरी तरीके से यूक्रेन समर्थित देशों के साथ ही जुड़ा हुआ है और यूक्रेन का यह दावा है कि रूस समर्थित विद्रोहियों ने उनके घरों पर बमबारी की और घटना उस वक्त हुई जब सोने जा रहे थे यूक्रेन में हुई बमबारी से वहां एक घर में आग लग गई लेकिन गनीमत यह रही कि बमबारी में कोई हताहत नहीं हुआ लुहांस में हुए इस हमले को दुनिया महायुद्ध की शुरुआत मान रही है वहीं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो इसे उकसाने की कार्रवाई बताया पूर्वी यूक्रेन के लुहांस में हुई बमबारी में इस घर में अचानक आग लग गई आसमान से बरसे बारूद से ये घर धू धू कर जलने लगा रात के अंधेरे में जिस वक्त इस घर पर बारूद गिरा उस वक्त इस घर में कोई लोग मौजूद नहीं थे यूक्रेन का दावा है कि उस वक्त लोग सोने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उसी वक्त ये घर रूस समर्थित विद्रोहियों का निशाना बन गया ये तस्वीरें लुहांस के स्टेनेत्सा गांव की हैं, जहां बमबारी के चलते घर में आग लग गई राहत की बात यह रही कि बमबारी में कोई हताहत नहीं हुआ लुहांस में हुए इन हमलों को दुनिया महायुद्ध की शुरुआत मान रही है यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो इसे उकसाने की कार्रवाई करार दिया है लुहांस में लगातार हो रही बमबारी को बहाना बनाकर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है continuing to be very grim and today as as i'm sure you've already picked up uh, a kindergarten was shelled in uh, what we're taking to be a uh, what we, we know was a false flag operation uh, designed to uh, uh, to discredit the ukrainians uh, designed to create a, a pretext a, 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 a spurious provocation uh, for russian action uh, we fear very much that that is the kind of thing we'll see more of over the next few days यूक्रेन की सेना का आरोप है कि रूस समर्थित विद्रोहियों ने गुरुवार आधी रात से लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे के बीच 20 बार गोलीबारी की और लुगान्स अलगाववादियों का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने 27 बार गोलीबारी की है यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के लुहांस इलाके में गोला दागा है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी चेता चुके थे कि रूस यूक्रेन पर सीमित हमला कर जंग की शुरुआत कर सकता है अब रूस की सेना ने उसका आगाज भी कर दिया है ये तस्वीर उसी जगह की है जहां विद्रोहियों का गोला आकर गिरा यूक्रेन के लुहांस में ये एक स्कूल की इमारत है जिसे लेकर आरोप लगाया गया कि रूस समर्थक अलगाववादियों ने इसे अपना निशाना बनाया है और पूर्वी यूक्रेन में हो रही बमबारी से दुनिया को लग रहा है कि हम विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं लुहांस में तो एक स्कूल पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं और उन तस्वीरों में दिखा कि हमले में स्कूल की इमारत को काफी नुकसान हुआ है यूक्रेन की सेना का यह दावा है कि इस हमले में कुछ शिक्षक भी जख्मी हुए हैं ये लुहांस का किंडर स्कूल है हमले में स्कूल की इमारत को काफी नुकसान हुआ है यूक्रेन की सेना का दावा है कि इस हमले में दो शिक्षक जख्मी हो गए हैं वहीं इस हमले की वजह से आधे शहर की बिजली काट दी गई तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं हमले के बाद स्कूल तहस नहस हो गया है राहत की बात यह रही कि चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ बच्चे वहां मौजूद नहीं थे हमले के वक्त स्कूल के बच्चे नाश्ता कर रहे थे नाश्ते के बाद उनकी जिम क्लास होनी थी अगर पंद्रह मिनट भी देरी होती तो बच्चों के साथ अनहोनी हो सकती थी 
Ну, сегодня утром после завтрака произошли взрывы, которые повредили наше здание, наш сад, непосредственно спортивный зал и было на территории спортивного участка повреждения. हमले के बाद स्कूल में मौजूद बच्चे कितने खौफ में थे इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है उस वक्त मौके पर 20 बच्चे मौजूद थे हमले के वक्त स्कूल की इमारत में 18 स्टाफ भी थे धमाके की आवाज सुनने के बाद सभी बच्चे सहमे हुए थे स्कूल के टीचर भी दहशत में थे आनंद फानन में बच्चों को स्कूल के बेसमेंट में पहुंचाया गया आप खुद सुनिए स्कूल में काम करने वाले उस खौफनाक मंजर को किन शब्दों में बयां कर रहे हैं В этот момент дети находились на завтраке, но в 9 часов планировались, как обычно, по расписанию занятий непосредственно в этой комнате. К счастью, дети не пострадали, пострадали лишь сотрудники, которые получили контузию. और अमेरिका ने यूक्रेन में हाल ही में हुए साइबर अटैक के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया इस अटैक से यूक्रेन के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर असर पड़ा था जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी We believe that the Russian government is responsible for wide-scale cyber attacks on Ukrainian banks this week. We have technical information that sport and Olympism can play in our society. As a five-time Olympian myself and India's first individual gold medalist, I am eternally grateful for the contribution she has made and continues to make to Indian sport while inspiring millions of Indian athletes from the grassroots to become the best they can be. Mrs. Neeta Ambani. Thank you, Abhinav. Dear President Bark, dear colleagues, Namaskar. It is truly an honor to lead the Indian delegation today and share our passion and our ambition for hosting such a prestigious Olympic event. This will be the first IOC session in India in 40 years. Since we last had the honor of welcoming the Olympic family, we have made consistent strides and grown into a more prosperous, more self-confident India. And India, that is surging ahead to become one of the top three economies in the world. A vibrant nation of unmatched diversities, a robust democracy with stronger global relationships, just like the one we share with you, my dear friends and respected members of the IOC. We take immense pride in the resilient spirit of India that has risen to produce and export millions of vaccines to several countries across the world and administering over 1.5 billion vaccines throughout the country. Throughout the pandemic, sport has been a source of hope, joy, entertainment and motivation to the people around the world. As we enter the post-pandemic world with optimism, sport will continue to inspire us and lead us with its invaluable life lessons. With one foot rooted in our cultural traditions and the other leaping up to embrace modernity, India's next generation is brimming with a billion hopes and dreams, driven by the potential and the power of creative energy. I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. Together with you, we want to open the doors of opportunity to millions of young Indians. It is time to write the future of sport and ignite our potential with the spirit of Olympism. India is a melting pot of multiple cultures and incredible experiences. A country that has inspired millions of travelers over centuries to come back time and again. India is a journey you can't complete in one lifetime. With great joy, I invite you to begin your journey to incredible India. Welcome to the stadium called India.
with two of the world's top 10 mega cities. Aiming to be a $5 trillion economy. Aiming for sustainable space endeavors. Among the fastest growing sporting nations. Consuming 1.55 trillion minutes of sports content annually. Where the whole world is one family, where the guest is God. Witness it all. From the stadium called India. Friends, India is scaling new heights in every field, including Olympic sport. Nearly half of India's population, over 600 million, are under 25 years of age. This makes India one of the most crucial and exciting places to nurture and grow the Olympic movement. Inspired by the Olympic Values Education Program, it is our mission to identify potential talent and guide them to greatness in the world of sport. To coincide with the Olympic session 2023, we propose to launch a series of elite sports development programs for the youth across deprived communities. I believe this is only the beginning and it is time to elevate our partnership with the Olympic movement to greater heights. Yes, it is our aspiration to host the Olympic Games in the future. It is our ambition to inspire every young Indian to embrace the Olympic values of friendship, excellence and respect. The IOC session in 2023 in India will be a catalyst that will ignite this ambition into action. Today, we propose to host this historic occasion in magical Mumbai, our city of dreams. The city that will rise up to salute the spirit of Olympism. Mumbai, the city of dreams. The land of opportunities. Where every street is a stadium. Where every sport is a spectacle. A world of million dreams. A world closely connected, where everything is within reach, from recreational parks to international healthcare facilities, from UNESCO World Heritage Sites to globally recognized hotels. The welcoming city where everyone belongs. The spirit of Mumbai, the city that never sleeps, the show never stops, indomitable, the destination of dreamers and doers, experience Mumbai, experience the city of dreams. His Excellency Mr. Thomas Bach, IOC President, my dear colleagues, I am delighted to be addressing you all today. In recent years, India as a nation has embraced sports and fitness. There is a strong belief that sports can provide fundamental shift in our society. Amongst our first steps in showcasing new India sports capabilities to the world is our proposed hosting of the IOC session in Mumbai in 2023. This is supported by our long-term goal to host the Olympic Games in India 
it's a bold objective but one that can surely deliver and we are excited that through sports we can bring the world to india we are already working with the government and the private sector and i am pleased to report that the stakeholders share a commitment to make the ioc session in mumbai a truly memorable experience we are fully committed and all set to host a truly memorable ioc session i look up to each of my colleagues in the ioc for their full support of our proposal and assure you all an event that will be memorable on behalf of indian olympic association i would like to thank you for considering our proposal to host the historic event and look forward to welcoming you all to mumbai in 2023 i now have the honor of introducing a message from his excellency mr anurag thakur the sports minister of india president bak esteemed members of the ioc namaste hello everyone the indian government has a vision of india becoming one of the world's leading sporting nations our efforts to fulfill this vision are very well underway with several sports development programs across the country we are working with the partners like you to introduce opportunities at the grassroots level and nurture our talent with world class training while providing the necessary ecosystem to allow our athletes to achieve their sporting dreams our talent pool is growing with the support of our robust education system and various government initiatives to elevate sport from a part time passion to a full time profession it is my firm belief that the olympic movement can help accelerate our vibrant nation in the right direction hosting the ioc session in 2023 will demonstrate our ambition and elevate the potential of our partnership rest assured that the government of india will do everything in its power to ensure you have a wonderful experience during the session i truly believe that together we can achieve something very special so dear friends i look forward to having the honor of welcoming you all to mumbai in 2023 thank you jai hind thank you honorable sports minister dear colleagues the ioc session in mumbai will be game changing and life transforming for india's future generations it's now my great pleasure to introduce you to the state of the art venue for the ioc session in 2023 the geo world center an iconic brand new complex that mirrors all our values and aspirations geo world center is one of the most innovative sustainable and self contained convention centers in the world and the largest in india and owed to our country's rich culture and symbolic of the dreams of new india friends i cannot wait to welcome you all here It will be a great honor and pleasure 
to welcome the IOC to the GeoWorld Center in Mumbai and strengthen the Olympic movement in India. President Bach, dear colleagues, thank you for your valuable time today. A special thanks to the Evaluation Commission, led by IOC Vice President Sir Myang, for their cooperation and guidance. We hope that you share our excitement at the potential to inspire 1.3 billion people through the spirit of sport and Olympic values. And we hope that you felt our passion and our ambition to see India become a meaningful partner in the growth and development of the Olympic movement. Thank you. Thank you very much to our friends and colleagues from India. Thank you very much, Mrs. Nita Ambani, for your excellent presentation, and Mr. Patra for the support being expressed on behalf of the Indian Olympic Committee, and to Mr. Abhinav Pintra for leading the Mumbai delegation in such an excellent way through the presentation. Thank you very much to all uh, three of you. Uh, I will only have one question after. Uh, who will have to stand under the fountains uh, you produced uh, there so prominently uh, when, we, uh, when we come to, to Mumbai? But uh, before uh, asking more questions, I give the floor to the chair of the, I of the Evaluation Commission for IOC sessions our Vice President, Mr. Siam Yang Eng. Mr. Eng, you have the floor. Uh, thank you, President, uh, dear colleagues, and our dear friends and colleagues from India as well. The candidature process for hosting of the IOC session in 2023 was started as very early in the summer of 2019 in order to find the most suitable city. Mumbai was identify as a potential city. The 2022-23 period also happens to be the 75th anniversary of the Indian's independence. And it would be a really a great occasion for the Olympic movement to be at the heart of these wonderful celebrations. The corporate event and services team paid its first visit to Mumbai at the end of August 2019, to evaluate whether hosting a session there would be feasible. The IOC Session Evaluation Commission then visited Mumbai on 21st and 22nd of October 2019. The main objective were to establish the final venue and dates. On 4th March 2020, the IOC EB confirmed that Mumbai was eligible to host the IOC session in 2023. Due to the worldwide pandemic, the project was then put on hold. In autumn 2021, both the Indian Olympic Association and Mrs. Amani reiterated their commitment to hosting the IOC session in 2023. As you have heard, the identified venue, the Joe jo Versa, is located in the Bandra Kula complex, which is a new economic and cultural hub of Mumbai. The center offers all the required services and space needed for the organization of the session, as well as related meetings. Hotels are located very close to the venue. The standard average rate for a double deluxe room in 2023 will be US 350. Renewed guarantees on rates and availability were received in November 2021 to cover the IOC needs and are fully aligned with the market. Following the Evaluation Commission's visit and various discussion, and taking into consideration of the financial capabilities of the IOA, it was confirmed that most of the operating costs will be covered by the IOC. 
It is important to note that India has a high VAT rate of 18% applicable to all services. In addition, no exemption would be possible. In order to finalise the agreement and subject to the vote of this session, the IOC and the IOA will sign a session agreement after the election confirming the allocation of tasks and responsibilities for the organisation of the session as well as related meetings. Joe World Centre has the latest available security technology and dedicated security team. The hotel and conference centre located in the Bandra Kola complex area of Mumbai, which is one of the most secured parts of the city. So in conclusion, the IOA and IOC members in India have assured their support for the organisation of the IOC session. The Evaluation Commission confirms that Mumbai is eligible to host the session. The EB and the IOC Session Evaluation Commission will recommend that this session approves the election of Mumbai as the host city of the IOC session in May, June 2023. Thank you, President, and thank you, dear colleagues. Thank you very much, Mr. Eng, for your, as always, very precise report. Here speaks also the Chair of the Finance uh, Commission. Are there questions with regard to uh, Mumbai 2023? Or are the reports clear? They appear to be clear. Then uh, we could uh, move uh, to uh, the vote. And for this, I pass uh, the floor to the IOC Director General, Mr. De Kepa. Thank you, uh, Mr. President. Uh, before the real vote, we shall proceed with the test vote in order to ensure that you are familiar with the voting system. Members who are in the session room will vote via the uh, electronic voting keepers that have already been placed on your desk and they have all been sanitized. The smart card will now be distributed by the IOC administration. Members attending the meeting online will vote through the online voting platform with which you are already familiar. To do so, you will have to minimize the Zoom app window and go back to your web browser to the IOC voting platform. Both voting systems ensure the confidentiality and anonymity of the votes. The votes are conducted by our service provider who are sitting here on the stage. Your colleagues, uh, Mrs. Kirsty Coventry as chair, uh, Mr. Octavian Mohariu and Ms. Mikey, uh, Michaela Kochwanku Kajawowski, have been appointed as scrutineers and will oversee the voting process and validate the voting uh, results. After the subject matter of the vote is announced, I will instruct our technicians to open the vote and declare the vote open. Once the vote is open, voting, key voting keypads and smart cards will no longer be distributed. For those voting online from home, the voting options will automatically appear on the landing page when the vote is open. Should you require any technical support, please contact the telephone number already indicated to you. I will inform you when the vote has been closed. We will now see a short instruction video on how to use the electronic voting system. The e-voting keypad and the e-voting smart card have been distributed to you. Please note that the keypad will have only three buttons enabled, as described. Please insert your smart card into the e-voting keypad fully up to the red line. Make sure the arrows and chip at the bottom of the smart card voting card are facing you. A welcome IOC card message will appear when the card is inserted correctly. 
Once voting is declared open by the Director General, the voting options will be displayed on your screen. Use the blue trackball to scroll to your desired choice. When your choice is highlighted, either press the blue trackball or press the green square to vote. Once you have voted, a validation message, Vote Received, will appear from the server to state that your vote has been received and counted. If you wish to review how you have voted whilst the vote is open, please press the green square. Your submitted vote will then appear. To hide your vote again, press the green square once more. If you wish to cancel your vote, please press the red triangle whilst the polls remains open. You will be presented with the voting options, enabling you to cast your desired vote once again. When the vote is declared closed, the voting options will be replaced by Olympic rings. It is no longer possible to modify your choice, and the last vote you submitted is taken into account. So does everyone in the room having, have a voting keypad and a smart card? And everyone attending online will see the voting question when the vote is open. So it appears that everyone has a, a, a keypad and a voting and a smart card. We will then now proceed with the uh, test vote. The test voting question uh, is, uh, is Beijing Duck the most favorite Chinese uh, dish? Est-ce que le canard pékinois est le plat chinois le plus apprécié? I will now be requesting the opening of the vote. The vote is now open. Did everyone have the opportunity to vote? If that is the case, I'm going to declare the vote closed. The vote is closed. The uh, result of this most important uh, vote uh, here is that uh, we have uh, received uh, 84 uh, votes. There are 19 abstentions. That means uh, valid votes is uh, 65. The majority is uh, 33. Yes, 56, no, 9. I would be very much interested, but it's a secret vote, uh, what our Chinese uh, friends uh, did vote uh, there in, 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 in this. Maybe in the break uh, you, can, uh, you can advise us, uh, but I can now officially declare uh, 
Beijing duck, uh, the most preferred the Chinese dish by the IOC members. I hope in the restaurants, in the hotel, they all hear the message loud and clear. <laughs> Mr. De Kepper, the floor is yours. Thank you, Mr. President. Uh, before proceeding with the vote and starting with uh, the vote for the session 2023, I wish to remind you of the rules which shall apply to all the votes being held during the IOC session. Each IOC member present in the IOC session room or online has one vote. For all the votes taking place during the IOC session, abstentions, blank or spoiled ballots are not taken into consideration to the calculation of the required majority. Voting by proxy is not allowed. For all the votes during the IOC session, the President elects not to exercise his right to vote. However, he reserves the right to break a deadlock. For those members in the room, while a vote is open, you will not be eligible to vote should you leave the room. You are not allowed to film or take photos during the vote. For the vote on item 7 of the agenda regarding the election of Mumbai as host city of the IOC session 2023, the following members shall refrain from voting in accordance of paragraph 5.2 of Rule 18 of the Olympic Charter. This is Mrs. Nita Ambani and Mr. Narinda Batra. Their voting cap cap capabilities will be disabled for this vote only. So the subject matter of the vote is, do you accept to elect the city of Mumbai, India, to host the IOC session in 2023? Please select your voting choice, yes, no, abstain. And I will now declare the vote open. The vote is open. opportunity to vote. This uh, seems to be the case. I'm going to close the vote. The vote is now closed. And this is uh, the uh, result for uh, the election of uh, the host city of the IOC session 2023. We have uh, received uh, 82 votes, six abstentions, that means 76 valid votes. The majority is uh, 39, yes, 75, no, one. Mumbai is elected host city of the IOC session in 2023. <laughs> Congratulations and uh, what a result. If you are not speechless after this result, 
with only one vote against. Uh, if uh, Ms. Zambani, if you want to say some words, you're most welcome, and of course also Mr. Batra. You're on mute. So now you're really speechless. <laughs> Can you hear me now, President? Yes, now we hear you. Thank you. Thank you very much, President Bach, for the honor and the opportunity. Thank you to all my dear friends and colleagues in the IOC for your vote of confidence. And thank you, Christoph, Sir Miang, and the entire Evaluation Commission for your support and guidance. On behalf of 1.3 billion Indians, I thank you all for your faith in us, and I look forward to welcoming all of you to our great nation. This is indeed an historic moment for all of us. The Olympic movement is coming back to India after 40 years. With gratitude and excitement, we look forward to hosting the 2023 IOC session in Mumbai. I'm sure that this session will be the beginning of a new chapter of sporting excellence for India. We treasure our partnership with the IOC and cherish this opportunity for India's youths to embrace the values of Olympism. Thank you once again, and we look forward to seeing all of you in Mumbai next year. Thank you. Namaskar. Thank you very much. Mr. Batra, also speechless. There is a button in front of you, uh, where, which looks like a microphone. And uh, you. Can you hear me, sir? Yes. Yeah. President Bach and all the members of the IOC, thank you for, sh for showing ten faith in us. I can just tell you in very few words. I can assure you, in India, we'll not let you down, and you'll be. Please, that you've taken this decision to give this uh, session to us. So, thank you very much, all of you, sir. Thank you, Mr. Batra, and congratulations again. And uh, see you in India, see you in Mumbai in 2023. <laughs> and now, dear friends and colleagues, I propose that we move on to 4.1. This is uh, the re-election of two members of the IOC Ethics uh, uh, Commission. You will uh, remember that uh, during the first day of uh, the session, we heard uh, the report uh, by the chair of the IOC Ethics uh, Commission, Mr. Ban Ki-moon. And as announced uh, on this day, we will now proceed with a vote on the re-elections. As a reminder to everybody, the IOC Ethics Commission is governed by a majority of independent members. Therefore, it is composed of a majority of five members not linked with the IOC and four IOC members. All the members are elected by the IOC session for a four-year a term which is renewable twice. In accordance with Rule 2020 of uh, the Good Rule 2020 in 2020 in Beijing, the IOC Executive Board recommends the re election as members of the IOC Ethics Commission in their capacity as uh, active honorary honor of former IOC members. Mr. Pierre Olivier Pecas and Mrs. Auvita Rapila. The Director General has the floor for further, further proceedings. Thank you, President. We will first proceed uh, with a vote on the proposal to re elect for last term Mr. Pierre Olivier Pecas 
in accordance with paragraph 5 uh, of Roof 18 of the Charter, Mr. Ingmar de Vos may not take part into the, vote, to, into the vote. His voting capability will be disabled for this vote only. The subject matter of the vote is, do you accept to re-elect uh, Mr. Pierre-Olivier Becker's Jean as a member of the IOC Ethics Commission in his capacity of active honorary honor of former IOC member? Does everyone in the room have a voting keypad and a smart card? Does everyone attending online see the voting question? This seems to be the case. I now will be requesting the opening of, of the vote. The vote is open. everyone had the opportunity to vote. It seems to be the case. I'm going to declare the vote closed. The vote is now closed. And we will proceed immediately with the second uh, vote, uh, which is the vote on uh, Mrs. Ovita Rapia. The subject matter of the vote is, uh, do you accept to re-elect Ms. Ovita Rapi as member of the IOC Ethics Commission? Does everyone uh, in the room have a voting keypad? And does everyone attending online see the voting question? This uh, seems to be the case again. So I'm going to open the vote. The vote is open. Did everyone have the opportunity to vote? This seems to be the case. I'm going to close the vote. The vote is closed. And we wait now that the head of the scrutiny present the results to the uh, president before proceeding to the next votes.